Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel ini Salam sejahtera untuk kita semua Terkhusus Bapak Ibu Guru P3K Dan juga adik-adik lulusan LPTK Kali ini saya akan mengupdate informasi penting Untuk Guru Daljab dan Prajabatan Di sini memuat masa berlakunya Sistem perekrutan Guru P3K Kemudian jalur PPK bagi Guru P3K dan kapan CPNS Guru bagi Fresh Grade dibuka Namun sebelumnya kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini Saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menjadi sahabat profesi guru Dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya Untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini Informasi ini saya sampaikan terkait adanya pertanyaan yang masuk ke profesi guru Ini salah satunya yang saya ambil Bapak Ibu sekalian Apakah setelah seleksi P3K Guru berakhir tahun ini, apakah kedepannya P3K Guru bisa dilamar oleh semua termasuk untuk para fresh graduate? Nah, terkait ini kita akan bahas. Bahwasanya sebelumnya Kemendik Ibu sudah menyampaikan bahwa arah kebijakan untuk kerangka utama transformasi guru dan tenaga kependidikan ke depan adalah yang pertama itu adalah transformasi ke kepemimpinan melalui guru penggerak. Lalu yang kedua adalah transformasi rekrutmen guru yang mensyaratkan serdik ya. Jadi dalam konteks ini Kemendikbud akan membuka transformasi PPG prajabatan. Lalu terkait dengan teknisnya, ini ada cuplikan yang disampaikan oleh Bu Nunu Suryani ya. Sama-sama kita simak terlebih dahulu. Transformasi PPG prajabatan. Jadi kalau dulu itu mengangkat guru dalam amanah undang-undang guru dan dosen itu adalah Guru itu adalah yang memiliki kualifikasi dan kompetensi. Kualifikasi ditunjukkan dengan suara kualifikasi, kompetensi ditunjukkan dengan kepemilikan sedik. Namun karena kebutuhan guru saat itu banyak guru yang diangkat sehingga mereka PPG daljab. Nah, ke depan, arah ke depan tidak seperti itu. Jadi yang disebut mereka sebelum memiliki sertifikat pendidik, mereka masih nyantrik. Jadi intinya itu belum disebut guru. Dan nanti kita akan biayai mereka setelah mereka lolos CPNS atau ASN P3K. Kalau tahun depan ini tidak ada lagi, belum ada CPNS guru atau CPNS profesi apapun. Tahun 2022 seluruh rekrut itu profesi jafung apapun itu melalui ASN P3K. Terus di situ Bapak Ibu sekalian bahwa untuk depan bagi yang ingin menjadi guru harus sudah memiliki sertifikat pendidik. Jadi berdasarkan Permen PAN tentang rekrutmen P3K ini ya Syarat untuk menjadi guru adalah pelamar sudah memiliki kualifikasi sertifikat yang ada di jabatannya. Sehingga ini tidak bisa ditawar-tawar lagi Bapak Ibu sekalian. Lalu terkait dengan penerimaan P3K dan CPNS bagi guru ke depan, kita coba simak pernyataan dari Bu Nunuk Suryani ini. Bagaimana perkembangan seleksi ASN guru P3K saat ini? bahwa ini tadi yang saya laporkan jumlah guru KSPS di Indonesia saat ini seperti ini ya dan nanti teman-teman bisa menyampaikan kenapa kok ASN P3K bukan seleksi CPNS gitu karena kalau kita lihat rasionalnya seperti ini kita ada sebenarnya kekurangan guru kita ini seperti ini kekurangan guru itu seperti ini ya jumlah guru P3K yang saat ini itu seperti ini honorer jumlahnya 742.000 Kekurangannya itu eh, sebenarnya satu juta lebih kalau dilihat karena jumlah guru PNS yang seharusnya di sekolah negeri 2,2 juta dan kalau kita hitung kebutuhan kita itu sebenarnya 3 juta lebih maka eh, kita kekurangan guru yang cukup besar. Nah, kenapa kekurangan guru itu harus eh, harus diangkat dengan eh, ASN P3K? Karena jumlahnya 59% dari guru honorer tadi itu, 437 ribunya itu berusia di atas 35 tahun yang tidak ada lagi kesempatan untuk ikut CPNS. Sementara kenapa nggak diangkat saja? Undang-undang ASN mensyaratkan bahwa guru itu adalah jabatan fungsional yang jabatan profesional. Untuk mengangkat jabatan profesional itu harus melalui tes, tidak bisa diangkat seperti begitu saja. Itu sudah diatur dalam undang-undang. Jadi kalau kita mengangkat begitu saja, seperti tuntutan para guru honorer, itu melanggar undang-undang yang ada. Dan itu tentu Kemenpan RB sangat tidak setuju dengan hal ini. Dengan dengan data ini, yang 59 persennya adalah di atas 35 tahun, maka rekrut guru P3K dianggap sebagai kebijakan yang paling berpihak pada guru honorer sekolah negeri. Karena setelah mereka menjadi ASN P3K, maka mereka mempunyai hak-hak sebagai ASN. 
seperti penilaian kinerja, penggajian, tunjangan, pengembangan kompetensi, penghargaan, dan sertifikatnya pun akan dihargai sebagai guru profesional. Dan jika sudah lulus menjadi P3K, tapi melikmati usia di bawah 35, tetap dapat melamar menjadi formasi PNS. Jika dibuka, ya harus mengundurkan diri terlebih dahulu. Nah, dari sini jelas dapat kita ambil kesimpulan, Bapak-Ibu sekalian. Yang pertama adalah, undang-undang ASN memang dimungkinkan untuk dibuka dua jalur penerimaan ASN. Yang pertama adalah untuk P3K, dan yang kedua adalah untuk CPNS. Berdasarkan kondisi di lapangan sekarang, bahwa 59% itu guru yang ada di bawah undang-undang Kemendikbud statusnya honor dan berusia 35 tahun sehingga kemudian untuk tahun ini dan tahun depan ya jalur yang dibuka adalah seleksi CSN melalui P3K tujuannya salah satunya adalah mengisi kekosongan guru yang kedua adalah menuntaskan kasus-kasus guru honorer yang cenderung selama ini tidak dapat terselesaikan sehingga di tahun 2023 nanti Menurut apa yang disampaikan oleh Bu Nunuk, nah, untuk status guru honorer tidak ada lagi di pendidikan. Bagi yang ingin menjadi guru, maka kemungkinannya dibuka ada dua. Karena disebutkan tadi, bagi guru P3K yang ingin menjadi PNS, bisa mengundurkan diri dan ikut seleksi CPNS. Namun usianya harus di bawah 35 tahun. Nah, dari sini kita dapat simpulkan bahwa di tahun 2023 nanti akan kembali dibuka PPNS untuk lulusan LPTK ya. Namun sekali lagi mensyaratkan sertifikat profesi. Lalu bagaimana kemudian kebijakan untuk mendapatkan sertifikat profesi ini? Secara umum pemerintah membuka tiga jalur Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah PPK dalam jabatan. Ini diberikan kepada guru PNS dan P3K yang sudah diangkat maupun yang akan diangkat tahun ini untuk mengikutinya. Jadi ini adalah program yang diberikan dan dibiayai oleh APBN ya syaratnya secara umum Bapak Ibu sekalian barangkali sudah paham tentunya adalah guru di lingkungan Kemendikbud belum mempunyai serdi terdaftar di Dapodi kemudian sudah diangkat sebagai guru baik ini sebagai guru CPNS maupun guru P3K ya kemudian aktif mengajar tentu saja nanti ini bisa dilengkapi minimal S1 dan maksimal usianya 58 tahun serta sihat jasmani rohani. Ini syarat secara umum bagi Bapak Ibu yang sekarang menjadi PNS maupun P3K. Lalu yang kedua yang akan dibuka di tahun depan ini adalah PPK Prajabatan. Ini adalah pendidikan profesi guru bagi orang-orang yang berminat untuk berprofesi guru. Mensyaratkan adalah S1 dan D4 namun ini dibuka untuk semua program studi. Jadi kalau Bapak Ibu lulusan sarjana ekonomi bukan pendidikan dan yang lainnya bisa mengikuti ini dan nanti Bapak Ibu bisa menjadi guru mendapatkan tunjangan profesi. Nah terkait jalurnya ini pemerintah membuka dua jalur yang pertama itu adalah jalur PPG bersubsidi. Jalur ini ibaratnya adalah jalur beasiswa jadi calon peserta akan mendapat bantuan pembiayaan dari pemerintah untuk mengikuti PPG. Syaratnya ini lulusan perguruan tinggi dengan akreditasi minimal B, S1, kemudian terdaftar di PD Dikti dan berusia lebih dari 28 tahun. Jadi ini khusus yang sudah tamat. Lalu syarat yang lain ini sama seperti secara umum. Namun di sini ada syarat yang harus dipenuhi Bapak Ibu sekalian. Ini khusus selama menjalankan program PPG ini bersedia untuk tidak menikah. Nah programnya adalah satu tahun ya. Jadi Bapak Ibu harus rela menunda pernikahannya. Lalu PPG Swadana. Nah ini barangkali jalur terakhir ya. Jalur ini membebankan biaya PPG pada masing-masing calon peserta didik. Peserta didik perlu menyiapkan biaya antara 7,5 juta hingga 9, juta per semester. Nah tentunya dengan mengikuti PPG Swadana ini bagi rekan-rekan yang tidak bisa mengikuti subsidi tadi. Ini pertama adalah yang langsung mengambil sertifikat pendidik begitu lulus S1. Yang kedua masih di bawah usia 28 tahun jadi 2 atau 3 tahun lah tamat S1 bisa mengikuti pendidikan ini. Di mana setelah Bapak Ibu mengikuti pendidikan ini dan memiliki serdik maka dimanapun Bapak Ibu mengajar apakah itu nanti di swasta Bapak Ibu sudah berhak mendapatkan tunjangan profesi. Itulah barangkali informasi terbaru ya yang bisa saya sampaikan terkait dengan Informasi untuk guru daljab dan prajabatan memuat tiga pertanyaan tadi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.